بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بريو ديني بحي عين الإسلام سعودية ربتها كي أبني برسنو كورتشن جي महिला कबर सियारतर हुकुम कि प्रिय भाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एक प्रश्न कर प्रश्न उत्तर बोल जो प्रथम आल्ला नबी आलिखी सलातुसलम सकल कबर सियारत के निषिद्ध कर दिए ना रसल्ला सल्लासमान सियारत कबर आल्ला नबी सल्लासम कबर सियारत करते निषिद्ध कर दिए शेष दिखे से आल्ला नबी सल्लासम जो हादीसटी सही बखारी सह अने कितब एस কুন্তু নাহাই তুকুম আন সিয়ারতিল কবরি ফাসুরুহা আমি তোমাদেরকে আগে কবর সিয়ারত করতে নিষেধ করে দিয়েছিলাম এখন তোমরা কবর সিয়ারত করতে পারো বা ইন্নাহা তুদাক্কিরুল আখরা কেননা এই কবর সিয়ারত করা পুরোকালকে স্মরণ করিয়ে দেয় প্রিয় ভাই এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে কবর সিয়ারত করা সকলের জন্য নিষিদ্ধ ছিল এরপর সেটাকে বৈধ করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু महिला बेपारे स्पेशल किस हादिस एस जेखने महिला कबर जियारत करते निषिद्ध कर जमनटी अपना पाबी मुस्तद अहमदे आबू हुर रदी वर्णित आल्ला नबी आलिखी सलातम लाअल कबूर ये सकल महिला कबर जियारत कर आल्ला सुबान तला तर ओपर लानत कर हादिसगल ए रकम आो किस हादिस रही है ये हादिसगल कारण অনেক ফুকা হয়ে গ্রাম মহিলাদেরকে কবর জিয়ারত করাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন তারা বলেছেন মহিলাদের জন্য কবর জিয়ারত করা হারাম পক্ষান্তরে কিছু কিছু হাদিস পাওয়া যায় যে মহিলারা কবর জিয়ারত করতে পারে যেমন আম এই হাদিসটি যে আমি তোমাদেরকে আগে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করে দিয়েছিলাম এখন কবর জিয়ারত করতে পারো কেননা তা মরণকে স্মরণ করিয়ে দেয় এই হাদিসটি কিন্তু পুরুষ মহিলা কাউকে বলা হচ্ছে না বরং আমভাবে আল্লাহ নবী আলিহ সাল্লাম অনুমতি দিয়েছেন এছাড়া আমরা আরও দেখতে পাই যে আবু আয়সার আল্লাহ নবী আলিহ সাল্লামকে একদিন বললেন ইয়ার সাল্লাহ আমি যদি কবর জিয়ারত করতে যাই তাহলে আমি কি বলব তখন আল্লাহ নবী আলিহ সাল্লাম তাকে কবর জিয়ারতের যে দোয়াটি সেটা শিক্ষা দিলেন প্রিয় ভাই এই হাদিসটি আবু দাউদ সহ আরও অনেক জায়গায় এসেছে এবং হাদিসটিকে আলবানি রহমাহ সহি বলেছেন এছাড়া আরেকটি হাদিস যেটাকে অনেক মহাদিস নাকি রাম সহি বলেছেন সেই হাদিসটি হচ্ছে আব্দুল ইবনে আবি মুলাইকা তিনি বলছেন যে আমি আম্মাজার আয়সার অধি আল্লাহ তাকে দেখলাম যে তিনি কবর জিয়ারত করে আসছেন তখন আমি তাকে বললাম যে আপনি কোথায় থেকে আসছেন তিনি বললেন যে আমি আমার ছোট ভাই আব্দুর রহমান বিন আবু বকরের কবর জিয়ারত করে আসলাম তখন তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তো কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছেন তখন আয়সার অদি আব্বাহ তালানা বললেন যে নিষেধ করেছিলেন পরে আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন তো এই হাদিসগুলো থেকে বোঝা যায় যে কবর মহিলারা জিয়ারত করতে পারে আবার কিছু হাদিসে দেখা যাচ্ছে যে নিষেধ তো এই ইত্যাদি কারণে প্রথমত ওলামায় কারাম তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে গেছেন এক দলের মতে কবর মহিলারা কবর জিয়ারত করতে পারবে না না যায় সারাম আরেক দলের বক্তব্য হচ্ছে মহিলাদের জন্য কবর জিয়ারত করাটা মাকরু করতে পারে কিন্তু না করাটাই উচিত আরেক দলের বক্তব্য হচ্ছে যে শর্ত সাপেক্ষে মহিলারা কবর জিয়ারত করতে পারে এবং সবগুলো দলিল সামনে রাখলে এটি বোঝা যায় যে মহিলারা শর্ত সাপেক্ষে কবর জিয়ারত করতে পারেন কারণ যে হাদিসগুলোতে তাদের কবর জিয়ারতের প্রতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে আর কারণগুলো হচ্ছে যে মহিলারা হচ্ছে রিক্কাতুল কলব কোমল হৃদয়ের বাবা মারা গিয়েছে বাবার কবর জিয়ারত করতে যে বাবার স্মৃতিচারণ যখন হবে তখন আর সে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছে না সে অনেক শব্দ প্রয়োগ করছে যে আমার বাবা এটা চেয়েছিল কিন্তু পারে নাই আমার বাবা এটা খেতে চেয়েছিল আমি খাওয়াতে পারি নাই এই যে একটা কান্ডার রোল নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে না এরপর দেখা যাবে যে আরও এমন কিছু কথা বলবে যেগুলো হাদিসে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এই জন্য মহিলাদেরকে কবর জিয়ারতের প্রতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে সুতরাং কোনো মহিলা যদি সেখানে যে নিজের কান্নাকাটিকে বন্ধ রাখতে পারে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে যদি বুক চাপড়ায় 
সাফরানো থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে মাটিতে গড়াগড়ি যাওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে এক কথা যদি ধৈর্য ধারণ করতে পারে এবং বাবার কবর জিয়ারত করতে যাওয়া বা তার সন্তানাদির কবর জিয়ারত করতে যাওয়া মোট কথা হচ্ছে মহিলারা কবর জিয়ারত করতে যাবে যাদের যাদের কবরটা হচ্ছে তার মাহারাম গায়রে মাহারামের কবর জিয়ারত করা তাদের কোনো প্রয়োজন নেই এবং সেটা বৈধ হবে কিনা সেটা প্রশ্ন সাপেক্ষ কারণ আমরা দেখি মহিলা সাহাবিরা তারা তাদের মাহারামদের কবর জিয়ারত করতে যেতেন আমরা যারা আয়সার অধিয়াতন হাতি নিয়ে আল্লাহ রসুলের কবর জিয়ারত করতেন এবং যখন অমারকে দাফন করা হলো এরপর আমরা যারা আয়সা সেখানে পর্দা করে যেতেন আগে যেখানে তিনি পর্দা ছাড়াই যেতেন যেহেতু তার কক্ষের মাঝেই এক পাশে তিনি থাকতেন আর এক পাশে আল্লাহ রসুলকে কবর দেওয়া হয়েছিল এবং আবু বকরকে উমরকে যখন কবর দেওয়া হলো তখন ওই কক্ষে প্রবেশের আগে তিনি কি করতেন আপনার পর্দা করে নিতেন সুতরাং মহিলারা গায়রে মাহারামের কবর জিয়ারত করতে যাবে না মাহারামের কবর জিয়ারত করতে যাবে কিন্তু নিজেকে কন্ট্রোলে রাখতে হবে সবর করতে হবে যদি সবর করতে পারে সেক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য কবর জিয়ারত করা জায়জ হবে ইনশাল্লাহ আর যদি সবর না করতে পারে তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের জন্য কবর জিয়ারত করা বৈধ হবে না আলম বিসব আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ